Great morning, kids! It's me again, Teacher Sheena. Welcome to our Mod 2, Week 6. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang matututunan ang iba't ibang uri ng properties of addition. Commutative, Associative, at Identity of Zero Property of Addition. Para sa panimulang gawain, ibigay mo ang mga kabuuan o sum. Number 1. 2 plus 4 equals... Good! 6. Number 2. 4 plus 6 equals... Great job! 10. 3. 4 plus 2 equals Amazing! 6 Number 4 6 plus 4 equals 10 You are superb! Number 5 7 plus 0 equals Mahusay! 7 ang sagot! Number 6. Wala? Dagdagan mo ng pito? Sagot mo? Pito pa rin. Ang galing. Number 7. 3 plus 4 plus 5 equals 5. You are great. 12. Ikawalong bilang, ang lima, dagdagan mo ng anim at dagdagan mo rin ng dalawa. Sagot mo? Tumpak! Ang tamang sagot ay 13. Number 9. Ang walo, dagdagan mo ng pito at dagdagan mo ulit ng tatlo. Sagot mo? Talagang pinapahanga mo ako. 18. Tingnan mo ang mga larawan. Base dito, ang tatlong crayola ay dagdagan mo ng dalawang crayola. Ang kabuuan nito ay magiging limang crayola. Tingnan mo rin sa kabila. Mapapansin mo, na kahit pagbalik ta rin ang dalawang addends, hindi nagbabago ang sum. Ito ay tinatawag na commutative property. Na kung saan, kahit pabalik-balik ta rin mo ang mga bilang ng pagsasamahin, iisa o pareho pa rin ang kabuuang kalalabasan nito. Ang halimbawang ito naman ay mayroong tatlong crayola na idinagdag sa wala o zero na magiging sum ay tatlo pa rin. Mapapansin mo na kung ang isang bilang ay idinagdag sa zero o wala, ang sagot pa rin ay ang bilang na iyong idinagdag. Ito ay ang tinatawag nating identity o Zero property. At ang huling halimbawa, ito naman ay nagpapakita ng tatlo o mas marami pang addends. Ito ay sinasagutan ng pamamagitan ng parenthesis upang pangkatin at kuhain ang sum o kabuuan ng mga ito. At kahit pa, pagbalik na rin mo Ang bawat pangkat, iisa pa rin ang kalalabasang kabuuan nito. Ang parang ito ay tinatawag nating associative property. Tingnan mo. Ang tatlong pantasa at dalawang pantasa ay itinangkat para makuha ang sum na lima. Ang limang pantasa naman ay idinagdag din. 
sa naiwan nitong isang pantasa, kaya ang kabuuan pa rin niya ay anim. Ganon din sa kabila. Pinaghibali-baliktad mo man sila, pero iisa pa rin ang sagot. Mayroon tayong three properties of addition. Una, identity o zero property. Commutative property at associative property. Tandaan mo. Ang identity o zero property ay nagpapakita na ang isang addend ay zero. Ano mang bilang ang idagdag sa zero, ang sum ay hindi magbabago ang sagot. Ang commutative property ay paraan sa addition, kung saan ang mga addends ay maaaring magpalit ng puwesto. Subalit, hindi pa rin magbabago ang sum. Ang associative property naman ay binubuo ng tatlo o mas marami pang addends, na kung saan ang dalawang addends ay pinapangkat sa pamamagitan ng close and open parentheses. Saka idadagdag ang iba pang addends. Nagpapakita din ito na hindi maaapektuhan ang sum mabago-bago man ang pangkat ng mga ito. Sa gawain ito, tukuyin kung anong property of addition ang ipinakikita sa equation. Number 1. 42 plus 33 33 plus 42 Sagot mo? Tumpak! Ang tamang sagot ay commutative. Number 2 35 plus 0 equals 35 Sagot mo? Tama! Ang tamang sagot ay identity o zero property. Number 3. 11 plus 2 plus 5. 11 plus 2 plus 5. Sagot mo? Magaling! Ang tamang sagot ay associative property. Number 4. 3 plus 4 plus 15. 3 plus 4 plus 15. Sagot mo? Binabati kita! Ang sagot mo ba ay katulad ng sagot ko? Associated property? Tumpak kang muli! Number 5 7 plus 3 3 plus 7 Sagot mo? Commutative property. Para sa ating ikalawang aralin, ikaw ay inaasahang makukuha ang kabuuan o sum ng mga bilang na pinagsama-sama. Basahin at unawain natin ang nasa larawan. Panahon ng anihan ng mga mangga, kaya abala si Mang David. Ilan kaya? ang kabuuan ng napitas na mangga. Pansinin mo ang larawan. Mayroong dalawang basket. Ang unang basket ay naglalaman ng 415 pirasong mangga at ang isang basket naman ay naglalaman ng 25 piraso. Ano ang suliranin sa ating binasa? Tumpak! Kaya ang gagawin natin, 
kukunin natin ang kabuang bilang ng mga mangga ni Mang David. Sa pagtaragdag ng tatlong digit, maaari natin gawin ang mga sumusunod. Expanded form at place value chart. Expanded form. Ang parang ito ay ang hiwa-hiwalayin o pagpapahaba ng bawat value ng mga bilang. Kinukuha ang value ng bawat digit at saka kinukuha ang sum nito. Halimbawa, ang 450 ay pinaghiwahiwalay sa 450 at 0. Ang 25 ay ganun rin. Hiniwalay sila sa 20 at 5. Kaya kung kukunin mo ang sum nila, 0 plus 5 equals 5. 50 plus 20 equals 5. 70 at 400 plus wala ay 400. Kaya ang kinilabasan niya ay 475. Sumunod ang place value chart. Kinakailangan naman sa parang ito ay ayusin ng patayo. Pagtapatin ayon sa place value ng bilang. Pagsamahin ang mga bilang sa ones, tens, and hundreds. Balikan natin ang tanong sa ating binasa. Ilan kaya ang kabuang napitas na mangga? Ang sagot natin ay... You are correct! 475 na kabuang mangga ang napitas. Tandaan, sa pagdadagdag, iayos ang mga bilang na magkakatapat at nasa parehong place value. Kapag ang sagot sa addends ay two-digit numbers, ibaba ang nasa ones place sa tapat ng mga bilang na pinagdadagdag at itaas ang nasa tens place sa kasunod na bilang. At dito nagtatapos ang ating maikling pagsasama, ngunit puno na naman ng napakaraming bagong kalaman. If you want more educational videos, please share, like, subscribe, and click the notification bell. Happy learning!